Hello students, my name is Anjali Mishra. I welcome you all to QCool channel. Students, here we cover different concepts of science. So students, in this video we are going to cover class 10th science chapter 1 which is about chemical reactions and equations. So students to know that what actually a chemical reaction is, we are going to consider some situations that we encounter on daily life. So on the basis of that students, we have some examples such as we have to observe that what happens when milk is left in room at a room temperature during summers an iron tawa or pan or nail is left exposed to humid atmosphere grapes gets fermented food is cooked food gets digested in our body and we respire. So students, हमने जितनी भी situations यहाँ पर consider की है, you will notice that after some point of time, let it be, जब हमारा खाना prepare हो जाएगा या जो हम खाना खा रहे हैं, वो हमारी body में digest हो जाएगा, Every single time, जो substance हमने use किया था, initially उसकी identity change हो जाएगी. Based on that, उन्होंने हमें यहाँ पर कहा है that the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. And this can either be students a physical change or a chemical change. And based on that, we say that a chemical reaction has taken place. हम कैसे कहेंगे students की chemical reaction ने take place किया है? If at all कोई chemical change हम observe कर रहे हैं, for example, अगर हम बात करें respiration की, so जब भी हम respire करते हैं, so we make use of glucose and then this glucose when get mixed with some amount of oxygen gas as a result we get carbon dioxide gas and water so initial identity to substance ki change hui hi hui and at the end of the reaction students hume naya product mila so hum yaha par kya kahenge since chemical change has occurred since a new chemical has formed, it's an example of chemical reaction. Uske baad students, hum kuch activities perform karenge just to see that what is a chemical reaction. So students, ye activities karne se pehle, mein chaati hoon ki aap कुछ चीजें नोट डाउन करें स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको डिक्टेट करवाने वाली हूँ डी डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन सो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं डेट अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेर डी रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट व्हिच मे बी अंडर एन इन्फ्लुएंस ऑफ अ केटलिस्ट so, ये statement students आपको हमेशा use करना है, जब भी आपको अगर question मिल रहा है about what is a chemical reaction. So, अगर इनको simple शब्दों में हम पढ़ें, तो chemical reaction क्या है students? एक process है, जहां पर reactant, reactant क्या होते हैं students? वो substance जो हम initially use करते हैं. किसी भी केमिकल रिएक्शन के पहले उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंस एंड स्टूडेंट्स ऑन द अदर हैंड जो भी सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं आफ्टर द केमिकल चेंज हैज अकर उन्हें हम नाम देते हैं एस प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ग्लूकोस और ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंस क्योंकि वो इनिशियल सब्सटेंसेस हैं 
और जो एन प्रोडक्ट है या एन सब्सटेंसेस हैं आफ्टर द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आइए हम एक्टिविटी 1.1 परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स सो यहां पर उन्होंने हमें क्लियरली मेंशन किया है दैट आप जब भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे आपको मेक श्योर sure करना है कि आप अपनी टीचर की असिस्टेंस में ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स यू हैव टू यूज और यू हैव टू क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट थ्री टू फोर सेंटीमीटर लॉन्ग और अब वो कैसे करोगे बाय रबिंग इट विथ अ सैंड पेपर देन यू विल होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग एंड आप उसको बर्न करोगे ईदर बाई यूजिंग अ स्पिरिट लैम स्टूडेंट्स और बाई यूजिंग अ बर्न एंड देन आप एक वॉच ग्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर 1.1 में आप उस एश को कलेक्ट करेंगे और आइए डिस्कस करते हैं कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स सो यहाँ पर हमें फिगर 1.1 में दिखाया गया है दैट जब भी मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा इन द एयर हमें क्या मिलेगा एज अ रिजल्ट ऑफ इट विल कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई केमिकल रिएक्शन कैसे वेन मैग्नीशियम got mixed with some amount of oxygen gas which is there in the atmosphere the product here would be magnesium oxide so hamare reactant kya ho jayenge students magnesium and oxygen gas aur hamara product kya ho jayega students magnesium oxide सो so, इस बेसिस में हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स दैट जो रिएक्टेंट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं हमारे राइट हैंड साइड पे आइए आगे की चीज़ें कवर करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने हमें सेम चीज़ एक्सप्लेन की है जो हमने एक्टिविटी 1.1 में कवर की है स्टूडेंट्स उसके बाद आइए एक्टिविटी 1.2 और 1.3 फटाफट कवर कर लेते हैं सो एक्टिविटी 1.2 भी है स्टूडेंट्स अबाउट केमिकल रिएक्शन यहाँ आपको यूज़ करना है लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड टू दैट टेस्ट ट्यूब आप ऐड करेंगे सम अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयो डाइड स्टूडेंट्स ये दोनों चीज़ें यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब एक दूसरे के साथ ऐड होंगे तो हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स लेड आयोडाइड आयोडाइड एंड हमें मिलेगा सम अमाउंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट सो स्टूडेंट्स हमारे रिएक्टिन क्या क्या हो गए लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड और हमारे प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट सो ऐसे ही हम फिगर आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि वेदर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है या नहीं आइए कवर करते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी 1.3 पॉइंट थ्री सो द फर्स्ट स्टेटमेंट से इज दैट टेक अ फ्यू ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब स्टूडेंट्स हमने हमारे केमिस्ट्री लैब्स में कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब्स यूज़ की ही होंगी तो हमें उनमें इधर आप ले लो एक कोनिकल फ्लास्क और आप ले लो एक टेस्ट ट्यूब और उनमें आप क्या करेंगे यू विल टेक सम अमाउंट ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स एंड टू दैट यू विल एड डायल्यूट 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कॉशन क्योंकि आप एसिड से डील कर रहे हो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल और क्या होगा स्टूडेंट्स ऑब्वियसली क्योंकि आप दो रिएक्टेंट यूज कर रहे हो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और हमें एक न्यू प्रोडक्ट देंगे बट यहाँ पर हमें उन्होंने क्वेश्चन किया है दैट डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड जिंग ग्रैन्यूल्स टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब इज दे एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर सो नंबर वन स्टूडेंट्स जो हम ऑब्जर्व करेंगे वाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटी वन पॉइंट थ्री वुड बी जो जिंग ग्रैन्यूल्स होगा लेट से कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर रहे हैं हम तो हमें जिंक क्लोराइड मिलेगा और ये रिएक्शन रिलीज करेगी सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस और जब भी आप कोनिकल फ्लास्क को टच करोगे या टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर आपने वन ऑफ द रिएक्टेंट्स में एक एसिड यूज किया है मूविंग ऑन यहाँ पर Uh, हमें एक्सप्लेन किया गया है स्टूडेंट्स दैट फ्रॉम द अदर फ्रॉम द अब थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस सो स्टूडेंट्स ये एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बताया गया है दैट दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट we can conclude while determining that whether a chemical reaction has taken place or not sabse pehla change in state so agar aap dekh rahe ho that within a chemical reaction if there is change in state for example agar aap hydrogen gas ko react kara rahe ho with some amount of oxygen aur aapko as a result water mil raha hai which is a liquid you'll say that this yes it's a chemical reaction that has taken place then just like that aapko observe karna hai change in color evolution of gas uske liye aap activity 1.3 use kar lijiye jab bhi zinc will react with some amount of hydrochloric acid apart from getting zinc chloride you will also get some amount of hydrogen gas so yahan par kya hoga evolution of gas and then jab bhi aap wo conical flask ko touch karoge so there will be an increase in temperature so with this we have covered all the criteria that we should consider while determining that whether a chemical reaction has taken place or not moving on as we observe the changes around us we can see that there is large variety of chemical reactions taking place around us students hum apni daily life mein bhi aisi bahut si cheeze observe karte hain jahan par chemical reactions take place karta hai so is chapter mein students hum padhne wale hain about various type of chemical reactions and their symbolic representation so aaiye students cover karte hain topic number 1.1 which is about chemical equations activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen it gets converted to magnesium oxide right so ye to ho gaye words jo humne use kiye in order to describe that what actually happened when we performed activity 1.1 बट स्टूडेंट्स अगर हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज करेंगे टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तो वो काफी लॉन्ग हो जाएगा सो टू अवॉइड सच कंडीशंस हम क्या कर सकते हैं हम केमिकल इक्वेशंस को शॉर्ट फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं वन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज गिवेन ओवर यर जहां पर उन्होंने हमें बताया है दैट वेन मैग्नीशियम रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन we got magnesium oxide as product aur is tarike ki equations ko students hum kya kehte hain these are called as chemical equations where we use words to 
explain or to describe what actually happened in a chemical equation. Moving on, the substances that undergo change in the reaction, that is magnesium and oxygen are the reactants and the new substances is magnesium oxide that is formed during the reaction as a product. So same cheese explain ki gaye students about the reactant and the product. A word equation. Word equation means these type of equation students. So a word equation shows change of reactant to products through an arrow placed between them. The reactant are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly, the products are written on the right hand side with a plus sign between them. And the arrow head point towards the product and shows the direction of the reaction. So, ye paragraph ko cover karne ke liye students, aye example le lete hain. Zinc. When this zinc will react with some amount of dilute hydrochloric acid as product we will get zinc chloride and hydrogen gas students so yahan par kya hoga zinc and dilute hydrochloric acids are reactants then they have a plus sign in between them and they are on the left hand side on the other hand students we have zinc chloride that is one of the products then the number two product is hydrogen gas they have plus sign in between them and also we have an arrow here that is pointing towards we have an arrow here that is pointing towards the product which is being formed in the reaction so this is how students hum word equation ki help se describe kar sakte hain that what happened during a chemical equation moving on in the next paragraph it's like is there any other shorter way for representing chemical equations very obvious students ye question hamare man mein arise hoga that क्या इससे भी कोई शॉर्टकट वे है क्योंकि वर्ड इक्वेशन में भी हमें एटलीस्ट उनके नेम्स तो मेंशन कर ही रहे हैं विच ऑल्सो कैन टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम तो क्या कोई और तरीका है कोई और शॉर्टर वे है बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशंस सो बेस्ड ऑन दैट आइए कवर करते हैं कि कोई मैथड है या नहीं सो केमिकल इक्वेजन्स कैन बी मेड more concise and useful if we use the chemical formula instead of words so students kya hota hai ki jo bhi elements hum padhte hain in chemistry or in science un sare elements ko periodic table mein represent kiya gaya hai kyun kyunki jab hamare samne sare elements honge unhe memorize karna way more easy hoga On the other hand, उन्हें different symbols दिए गए हैं ताकि हम आसानी से उन्हें याद रख सकें For example, अगर हम magnesium की बात करें magnesium को represent किया जाता है by capital M and lowercase g. On the other hand, हमारे पास oxygen है जिसको represent किया जाता है by ये symbol O2. So students, this is how हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स होते हैं फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट वी यूज इन अ केमिकल इक्वेशन सो इन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम डिस्क्राइब करेंगे दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद इन अ केमिकल इक्वेशन सो दो तरीके हो गए स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब अ केमिकल इक्वेशन वन वॉज द वर्ड इक्वेजन जहाँ पर हमने वर्ड्स का यूज़ किया यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ऑन द अदर हैंड हमने देखा दैट जो दूसरा तरीका है बाय विच 
we can describe what happened in a chemical equation was the सिंबल इक्वेशन जहाँ पर हमने सिर्फ सिंबल्स का यूज करते हुए डिस्क्राइब किया दैट वॉट हैपन्ड इन अ केमिकल इक्वेशन मूविंग ऑन आइए पढ़ते हैं दैट हाउ वी कैन बैलेंस दीज केमिकल इक्वेशंस बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखिए हियर वी हैड मैग्नीशियम दैट रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन हैविंग केमिकल फॉर्मूला ओ टू एंड द प्रोडक्ट वॉज एम जी ओ तो अगर स्टूडेंट्स आप काउंट करो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन ऑल द मैग्नीशियम तो सेम है स्टूडेंट्स बट ऑक्सीजन के नंबर में डिफरेंस है सो विच मीन्स ये जो केमिकल इक्वेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं इट्स नॉट बैलेंस्ड और हमें ये बैलेंस करनी आनी चाहिए तो आइए देखते हैं क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए वाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन सो यह दे से दैट रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास टेंथ सो स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ की बुक में हमें एक्सप्लेन किया गया था दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नो बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल इक्वेजन हेंस इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आस टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेजन सो यहाँ पर हमें एक केमिकल इक्वेजन दी गई है स्टूडेंट विच शोज जिंक वेन रिएक्टेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड मेड जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन ये एक वर्ड इक्वेजन है अगर हम सिम्बल्स यूज करेंगे तो हम लिखेंगे जेड इन वेन रिएक्टेड विद एच टू एस ओ फोर वी गॉट जेड एन एस जेड एन एस ओ फोर एन एच टू सो आइए देखते हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे वाइल बैलेंसिंग दिस केमिकल इक्वेजन सो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स आपको सारे एलिमेंट्स के नाम लिख देने हैं ऐसा एक टेबल बना के उनकी हेडिंग होनी चाहिए एज एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड सुजिंग की बात करें स्टूडेंट्स सुजिंग हमें क्लियर है दैट इट्स जस्ट वन वन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिएक्शन हाइड्रोजन दो हैं ऑल राइट मूविंग ऑन सल्फर एक एक ही है और ऑक्सीजन चार चार ही हैं देफोर दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन आइए एक और केमिकल इक्वेजन कवर करते हैं स्टूडेंट्स सो यहाँ पर हमें दिया गया है दैट वेन आयरन रिएक्टेड विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर वी गॉट आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस तो सेम टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट्स और मेक श्योर करिए स्टूडेंट्स दैट आप सारे ही एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो केमिकल रिएक्शन में हैं आप उन्हें एक बॉक्स के अंदर प्लेस कर दें उसके बाद ये टेबल बनाएं तो अगर हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ आयरन एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक है वाइल प्रोडक्ट साइड में तीन है ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन दोनों साइड में दो दो हैं और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में एक है एंड प्रोडक्ट साइड में दो हैं स्टूडेंट्स सो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर कर सकते हैं स्टूडेंट्स इज टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन हम अगर एक फोर प्लेस कर दें इन फ्रंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सो क्या होगा सून आप ऐसा करेंगे सो आपको नंबर ऑफ आयरन तो चेंज नहीं होगा बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 
चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स तो जैसे ही आप फोर प्लेस करोगे इन फ्रंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी स्टूडेंट्स सो so, हम वो करने के बाद लाइक आफ्टर प्लेसिंग अ फोर इन फ्रंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ आयरन दैट इज वन ऑन द रिएक्टिंग साइड एंड थ्री ऑन द प्रोडक्ट साइड बट द वाटर मॉलिक्यूल ऑन द रिएक्टिंग आई मीन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द रिएक्टिंग साइड वुड बी एट एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड वुड अगेन बी टू एंड ऑक्सीजन वुड बी फोर एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड इट इज ऑल्सो फोर सो अभी सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ आयरन एंड जो है हमें हाइड्रोजन वो बैलेंस करना है सो फॉर दैट हम क्या करते हैं द नेक्स्ट स्टेप लेट जस्ट प्लेस अ फो इन फ्रंट ऑफ द हाइड्रोजन गैस और जैसे ही आप वो करेंगे हमें क्या मिलेगा सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टिन साइड सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑन द प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्ट इन साइड अब सिर्फ हमें डील करना है टू बैलेंस द नंबर ऑफ आयरन एलिमेंट्स सो फॉर दैट सिंस हम क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स देर आर थ्री आयरन एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड सो हम फटाफट थ्री प्लेस कर देंगे इन फ्रंट ऑफ आयरन विच इज़ देयर ऑन द रिएक्ट इन साइड एंड एज सोन एज आप ये करोगे स्टूडेंट्स आपको अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन मिल जाएगी विच वुड बी दिस वन यहाँ पर हमारे पास है थ्री आयरन एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन सिक्स वाटर मॉलिक्यूल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन नो एट हाइड्रोजन एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स एंड फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन